ஹலோ அஸ்பரன்ஸ் மை நேம் இஸ் கிருத்திகா எக்கனாமிக்ஸ் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் நம்ம போட போறோம் ஸோ தொடர்ந்து பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் நம்புறோம் ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் ரொம்ப கஷ்டமான சப்ஜெக்டா அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனா அது ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான் டே டு டே ப்ராக்டிகல் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல நடக்கக்கூடிய விஷயத்த வச்சு நம்ம ரிலேட் பண்ணி படிச்சோம்னா ரொம்ப ஈஸியாவே படிச்சிடலாங்க ஸோ டேரக்டா கண்டென்ட் குள்ள போயிடலாம் ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் பார்த்தோம்னா பிரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் ரிலேட்டடா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ பாக்கலாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சிலபஸ் சிலபஸ்ல மூணு டிவிஷனா கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நேச்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமி ஃபயர் பிளான் மாடல்ஸ் பிளானிங் கமிஷன் அண்ட் நித்தி ஆயோக் ஃபர்ஸ்ட் இது வரைக்கும் இந்தியாவோட எக்கனாமி எப்படி இருந்துச்சு எப்படி பிளான் பண்ணி நடத்திட்டு வந்தாங்க நெக்ஸ்ட் இப்ப எப்படி பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதாவது நித்தி ஆயோக் மூலியமா நம்ம பிளானிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் செகண்ட் டிவிஷன்ல பார்த்தோம்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் கவர்மெண்ட் அவங்களோட இனிஷியேட்டிவ்ஸ் என்ன ஸோ ரிசர்வ் பேங்க் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிசிக்கல் பாலிசி விடுவாங்க அண்ட் மானிட்டரி பாலிசி பார்த்தோம்னா கவர்மெண்ட் விடுவாங்க ஸோ இதன் மூலியமா எப்படி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல ஈடுபடுறாங்க அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமி அதாவது கவர்மெண்ட் எப்படி செலவு பண்றாங்க எதுக்கெல்லாம் செலவு பண்றாங்க சோசியல் செக்யூரிட்டி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி இதுல பார்ப்போம் அதாவது வெல்ஃபேர் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம்ஸ் சோசியல் ப்ராப்ளம்ஸ் பாப்புலேஷன் எஜுகேஷன் இதுக்கெல்லாம் எப்படி கவர்மெண்ட் செலவு பண்றாங்க ஓவராலா இந்த ரெண்டு டாபிக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல கவர்மெண்ட் ரிசர்வ் பேங்க் எப்படி நடந்துக்கிறாங்க அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறத பார்ப்போம் சோ எக்கனாமி அப்படின்னா எங்க இருந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்தது அப்படிங்கறது பார்ப்போம் எக்கனாமி அப்படிங்கறது ஒரு கிரீக் வேர்ட்ல இருந்து வந்துச்சு ஆய்கோனாமிகோஸ் அப்படிங்கிற வேர்ட்ல இருந்து ஆய்கோனாமிகோஸ் அப்படின்னா என்னன்னா ஆய்கோனா ஹவுஸ் அதாவது வீடு நாமியா அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் வீட்டு மேலாண்மை அப்படிங்கிற வேர்ட்ல இருந்து வந்திருக்கு வீட்டு மேலாண்மை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு வீடு அதாவது நம்ம வீடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வீட்டுல என்ன பண்றோம் அங்கிருந்துதான் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் எல்லாமே ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ நம்ம வீடு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறைய பொருட்கள் தேவை அந்த பொருளை நம்ம வாங்க போவோம் சோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பணத்தை கொடுத்து வாங்குவோம் சோ அதனாலதான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்குது அதுதான் இது அதோட மீனிங் சோ நெக்ஸ்ட் ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமிக்ஸ் ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு யாருன்னா ஆடம்ஸ் பத்தி தான் ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா அந்த காலத்திலேயே இவரு எக்கனாமிக்ஸ் பத்தின ஐடியாலஜிஸ் எல்லாமே கொடுத்திருக்காரு சோ இவரோட புக் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் அதனாலதான்ஸ் அந்த பேரை மாத்தி கொண்டு வந்தவர் தான் வந்து ஆல்சர்ட் மார்ஷல் சோ நைன்டீன் செஞ்சுரி கிட்ட அவர் இந்த மாதிரி அந்த பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமில இருந்து எக்கனாமி அப்படிங்கிற நேம சேஞ்ச் பண்ணிருப்பாருங்க சோ நெக்ஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸ்க்கும் எக்கனாமி அப்படிங்கிறதுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்குங்க சோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா தியரிட்டிக்கல் கான்செப்ட் வெறும் லாஸ் ஐடியாலஜிஸ் அதாவது ஒரு லாங் டைம் ஃபிரேம்ல ஒரு சில எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்திருக்கும் இல்லையா அதை வச்சு லாஸ் ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ரேஷனல் திங்கிங் சோ அதன் மூலியமா டெரிவாய் வரதுதான் வந்து எக்கனாமிக்ஸ்ங்க சோ இதுல எக்கனாமிக்ஸ்ல மைக்ரோ அண்ட் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இதுல இன்க்ளூட் ஆகும் சோ எக்கனாமி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் அதாவது நம்ம இந்தியாவை எடுத்துக்கோங்க இந்தியால என்ன மாதிரியான எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்குது அதை சொல்லக்கூடியதுதான் ஆஹ் எக்கனாமி பார்த்தோம்னா கன்சம்ஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் அதை பேஸ் பண்ணுது அதாவது உற்பத்தி நுகர்வு எப்படி உற்பத்தி பொருள்கள் அதிகமா உற்பத்தி ஆகுது எப்படி அதை மக்கள் வாங்குறாங்க இதன் மூலியமா எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்கிறத பத்தி படிக்கக்கூடியதுதான் எக்கனாமி சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எக்கனாமிக்ஸ் ஆன டெபினிஷன் பார்ப்போம் சோ எக்கனாமிக்கான டெபினிஷன் நிறைய டெபினிஷன் இருக்கு சோ அதை ஒன்னு ஒன்னா பார்ப்போம் இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இஸ் ஸ்டடி ஆஃப் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸ்டடி ஆஃப் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ்ங்க எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ்னா என்னென்ன பார்த்தோம் உற்பத்தி அண்ட் நுகர்வு இதை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடியதுதான் அதாவது பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் ஒரு இடத்துல இருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு பொருளை வாங்குறாங்க ஒரு ஒருத்தர் ஒரு
ஒரு ஒருத்தர் ஒரு பொருளை வாங்குவாங்க இன்னொருத்தர் அந்த பொருளை விற்பாங்க சோ இதன் மூலியமா நடக்கக்கூடிய எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் தான் எக்கனாமி அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருக்காங்க இங்க கன்சம்ஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கன்சம்ஷன் அப்படின்னா நுகர்வு நுகர்வு அப்படின்னா யாருங்க நுகர்வ ஒரு பீப்புள் அதாவது மக்கள் கிட்ட இருந்துதான் டிமாண்ட் வரும் அதாவது தேவை வரும் அந்த தேவையை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு தான் கம்பெனிஸ் ஒரு பொருளை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க சோ இந்த தேவையும் டிமாண்ட் அதாவது கன்சியூமரும் ப்ரொடியூசரோட நீட சாட்டிஸ்பை பண்ணக்கூடியது தான் இந்த மார்க்கெட்ட இந்த மார்க்கெட் வந்து சாட்டிஸ்பை பண்ணுது இல்லைங்களா அதனால ஒரு ஒருத்தர் ஒரு பொருளை வாங்க போறாரு இது ரெண்டும் மீட் ஆகிற இடம் தான் கன்சம்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஒண்ணும் இல்லைங்க டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை டிமாண்டும் சப்ளையும் எந்த இடத்துல மீட் ஆகுதோ அதான் நம்ம கன்சம்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நுகர்வு சோ நெக்ஸ்ட் டெபினேஷன் ஆல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வேர் மணி இஸ் இன்வால்வ் இஸ் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் சோ மணி அப்படிங்கறது சோ ஒருத்தர் வந்து பொருள் வாங்குறாரு விக்கிறாரு அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் தொடர்புடையது என்பது என்னதுங்க மணி தானங்க மணி தான் வந்து ஒரு இன்டர்மீடியரி சோர்ஸா இருக்க போகுது ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கோ விக்கிறதுக்கோ மணி தான் ஒரு சோர்ஸா இருக்க போகுது சோ அதனால மணிய வச்சு ஒரு எக்கனாமி ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் எக்கனாமி அப்படின்னு இந்த டெபினிஷன்ல சொல்றாங்க சோ நெக்ஸ்ட் டெபினிஷன் எக்கனாமி இஸ் ஆல்சோ ஹவு த சொசைட்டி யூசஸ் இட் மக்களுடைய தேவைகள் அதிகமாயிட்டே இருக்கு ஒரு கண்ட்ரியோட வளங்கள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அன்லிமிடெட் நீட்ஸ் அண்ட் லிமிடெட் ரிசோர்சஸ் சோ இப்படி இருக்கும் போது கண்டிப்பா ஒரு சமயத்துல ரிசோர்சஸ் எல்லாமே தீண்டு போயிடும் இல்லைங்களா சோ இதை வந்து பேலன்ஸ்டா கொண்டு போகணும் எப்படின்னா நீட்ஸையும் ரிசோர்சஸையும் பேலன்ஸ்டா கொண்டு போனோம் அப்படின்னா அங்க ஒரு பிளான்ட் எக்கனாமி வேணும் திட்டமிட்ட பொருளாதாரம் வேணும் இல்லைங்களா அப்படி திட்டமிட்ட பட்ட ஒரு பொருளாதாரத்தை தான் இங்க எக்கனாமி அப்படின்னு இந்த டெபினிஷன்ல சொல்லியிருக்காங்க சோ நெக்ஸ்ட் ஆல் ஆக்டிவிட்டிஸ் கன்சர்ன் வித் ப்ராஃபிட் லாஸ் லைவ்லிஹுட் கன்சம்ஷன் நெக்ஸ்ட் வேஜஸ் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதாவது ஒரு கம்பெனி இருக்கு அப்படின்னா அந்த கம்பெனியில ப்ராஃபிட்டும் நடக்கும் லாஸும் நடக்கும் நம்ம மக்கள் அப்படிங்கிறவங்க வேலைக்கு போவாங்க அவங்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்கும் வேஜஸ் கிடைக்கும் அதன் மூலியமா ஒரு பொருளை வாங்குவாங்க விற்பாங்க அதுல அதுல நடக்கக்கூடிய விஷயம் தான் எக்கனாமி அப்படின்னு இந்த டெபினிஷன்ல சொல்லியிருக்காங்க சோ அவ்வளவுதாங்க இந்த டெபினிஷன் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் எக்கனாமில ரெண்டு பிரான்சஸ் இருக்கு மைக்ரோ எக்கனாமி அண்ட் மேக்ரோ எக்கனாமி சோ மைக்ரோ எக்கனாமி மேக்ரோ எக்கனாமி அப்படிங்கிறது ஆரம்ப காலத்துல இருந்தே நம்ம சொல்லல இத ரேக்னர் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் தான் மைக்ரோ அண்ட் மேக்ரோ அப்படிங்கிற எக்கனாமிய அந்த டேர்ம் யூஸ் பண்ணது யாரு அப்படின்னா இவரு தான் இருந்து தான் இந்த டேர்ம் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க மைக்ரோ அப்படின்னா ஸ்மால் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆஹ் அதாவது ஒரு இண்டிவிஜுவல் யூனிட் இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு வீடு ஒரு ஃபோர் அல்லது ஒரு கம்பெனி இதை பத்தி மட்டும் படிக்கக்கூடியது தான் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஓகேங்களா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு வீடு இருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்க என்னென்ன உங்க வீட்டுல நீங்க என்னென்ன பண்ணுவீங்க ஒரு மளிகை பொருள் வாங்குவீங்க இல்ல ஒரு பர்னிச்சர் வாங்குவீங்க வீடு கட்டுவீங்க சோ இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நடக்குது இல்லைங்களா அது அதாவது ஒரு சிறிய இடத்துல ஒரு சின்ன எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் எங்க எல்லாம் நடக்குதோ அதுல இருந்து ஆஹ் படிக்கக்கூடியது தான் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அந்த ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துட்டீங்கன்னா அங்கேயே ஒரு பொருள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து அவங்களோட அதாவது அந்த அட்மினிஸ்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அந்த கம்பெனியோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா அதுதான் மைக்ரோ எக்கனாமி ஒரு சின்ன விஷயம் இன்னும் நல்லா புரியும் அப்படின்னா ஒரு வீட்டோட பொருளாதாரம் ஒரு வீட்டுல ஒருத்தர் வேலைக்கு போறாங்க அப்படின்னா ஒரு பர்காப்பிட்டா இன்கமா இருக்குமா அந்த சின்ன விஷயத்த பத்தி படிக்கக்கூடியதுதான் வந்து மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் சோ இந்த மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் தான் என்ன செல் பண்ணணும் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூடியதுங்க வாட் டு செல் வாட் டு பை அண்ட் வாட் டு ப்ரொடியூஸ் என்ன நம்ம பார்த்தோமா வீடு ஒரு கம்பெனி ஆர் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இவங்க தான் என்ன என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் என்ன வாங்கணும் அப்படிங்கறத டிட்டர்மைன் பண்றாங்க ஓகேங்களா சோ ஃபாதர் ஆஃப் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் நம்ம யார சொல்லுவோம் அப்படின்னா அல்ஃப்ரெட் மார்ஷல் அவர்களை தான் நம்ம சொல்லுவோம் சோ நெக்ஸ்ட் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மேக்ரோ அப்படின்னா என்னங்க லார்ஜர் அதாவது மைக்ரோ விட கொஞ்சம் லார்ஜர் ஓகேங்களா இதை வந்து அக்ரிகேட் யூனிட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன் அப்படி சொல்றோம்
அதாவது அக்ரிகேட் யூனிட் எல்லாமே சேர்ந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோங்க சோ இந்த மைக்ரோ மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து இட் இஸ் அன் எக்கனாமிக் அவுட் புட் அதாவது டோட்டல் அவுட் புட் டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் ஒரு கம் ஒரு நாட்டுல நடக்கக்கூடிய மொத்த உற்பத்தி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஜிடிபி நம்ம படிப்போம் நேஷனல் இன்கம் அப்படின்னு படிப்போம் சோ இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு பெரிய யூனிட் ஒரு கண்ட்ரில ஒரு பெரிய யூனிட்டா தெரியும் ஒட்டுமொத்த உற்பத்தியா இருக்கும் சரிங்களா அதை பத்தி பத்தி படிச்சோம் அப்படின்னா மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஒவ்வொரு பார்த்தோம்னா நமக்கு எக்ஸாம்ஸ்ல எல்லாம் கொஸ்டின் வருது பாத்தோம்னா இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இருந்தா கொஸ்டின் நிறைய வரும் மைக்ரோ பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளவுதாங்க சோ சோ இதுல வந்து என்ன இன்க்ளூட் ஆகும் ஃபர்ஸ்டே பார்த்த மாதிரி பிசிக்கல் அண்ட் மானிட்டரி பாலிசிஸ் எல்லாமே இதுல வந்துருங்க ஏன்னா ஒரு நாட்டினுடைய ஒட்டு மொத்தமா பாக்குறோம் இல்லையா ஒரு நாட்டினுடைய ஒட்டு மொத்த பொருளாதார நடவடிக்கைகள் பத்தி நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா அதனால இந்த பிசிக்கல் பாலிசிஸ் மானிட்டரி பாலிசிஸ் எல்லாம் ஆர்பிஐ இந்த கவர்மெண்ட் போடுவாங்க அதை பத்தியும் நம்ம இதுல படிப்போம் சோ கவர்மெண்ட் வந்து பாவர்டி ரிடக்ஷன்ஸ்கான ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வருவாங்க சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் சஸ்டைனபிள் growth அதாவது பாலிசி டெசிஷன் பாலிசி அண்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அதை பத்தி படிக்கக்கூடியது மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் சோ நெக்ஸ்ட் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஃபாதர் ஆஃப் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு யார சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆடம் ஸ்மித் அவர்களை சொல்லுவோம் சோ ஆடம் ஸ்மித் அவர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கேபிட்டலிசம் அதைதான் வந்து ரொம்ப ப்ரமோட் பண்ணுவாரு அதாவது பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரியால மட்டும்தான் குரோத் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு நம்பக்கூடியவருங்க நெக்ஸ்ட் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ஜே எம் கைன்ஸ் இவைய மாடர்ன் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா இப்ப பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஆடம் ஸ்மித் வந்து பிரைவேட் ஓனர்ஷிப்பால மட்டும்தான் குரோத் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நம்பினாரு ஆனா கைன்ஸ் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா இல்ல இல்ல பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒருவேளை திவால் ஆகுற சமயத்துல இல்ல ஃபுல்லா லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு கவர்மெண்டால மட்டும்தான் அந்த இண்டஸ்ட்ரியை தூக்கி நிறுத்த முடியும் அப்படின்னு நம்பினாருங்க சோ பிரைவேட்டும் இருக்கணும் கவர்மெண்டும் இருக்கணும் அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் எக்கனாமி வந்து ஸ்மூத்தா போகும் அதாவது சஸ்டைனபிள் குரோத்தா இருக்கும் அப்படின்னு நம்பினாரு அந்த காலத்துல இவர் சொன்னப்ப யாருமே இதை ஏத்துக்கல ஆனா டூ தௌசண்ட் நைன்க்கு அப்புறம் ஒரு ரிசெஷன் வருங்க அந்த ரிசெஷனுக்கு அப்புறம் தான் ஆமா இவர் சொன்னதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு இவரோட கோட்பாடுகளை நம்ப ஆரம்பிச்சாங்க சோ இவர் ஒரு புக் எழுதியிருப்பாரு ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் மணி அதை பத்தி எழுதியிருப்பாருங்க சோ இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் மணி அப்படிங்கிறது ஒரு லார்ஜர் யூனிட்டா இருக்கும் அதாவது ஒரு கண்ட்ரில எப்படி எம்ப்ளாய்மெண்ட் மணி இதெல்லாம் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி பேசியிருப்பாங்க சோ அதனால ஒரு ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே சோ இவரு தான் மைக்ரோ அண்ட் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ டிஸ்டிங் பண்ணி அதுக்கான ஒரு முழு விளக்கத்தை கொடுத்தவரும் இந்த ஜே எம் கைன்ஸ் அவர்கள் தான் சோ நெக்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் மைக்ரோ அண்ட் மேக்ரோ பத்தி பார்ப்போம் சோ மைக்ரோ அப்படின்னா ஃபர்ஸ்டே பார்த்தது இட் இஸ் ஸ்மாலர் யூனிட் சோ அதுதான் இங்க சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் மேக்ரோ அப்படிங்கறது லார்ஜர் யூனிட்டுங்க சோ மைக்ரோ அப்படிங்கிறது ப்ரொடியூசர் அண்ட் கன்சியூமரை பொறுத்து தான் அதாவது ஒரு வீட்டை அதாவது ஒரு வீடு தான் ஒரு வீடு கம்பெனி அண்ட் ஆர்கனைசேஷனை பத்தி தான் படிக்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா சோ அங்க ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கன்சம்ஷன் நடக்கும் சோ ஒரு உற்பத்தியாளரும் இருப்பாங்க நுகர்வோரும் இருப்பாங்க அவங்கள பத்தி படிக்கக்கூடியது மைக்ரோ மேக்ரோ அப்படின்னு பாத்தோம்னா இட் இஸ் அக்ரிகேட் யூனிட் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதுல நேஷனல் இன்கம் அக்ரிகேட் சேவிங்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு லார்ஜர் யூனிட்டா இருக்கு இல்லைங்களா அதனால அதை மேக்ரோ அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து இட் இஸ் அ ஸ்மால் காம்பனன்ஸ் அதே மாதிரிதான் ஸ்மால் சின்ன சின்ன யூனிட்ஸ் அதுல இருந்து வரக்கூடிய இன்கம் அதுதான் ஸ்மாலர் காம்பனன்ஸ் சொல்றாங்க இங்க வந்து இட் இஸ் அன் எக்கனாமி ஆஸ் அ ஹோல் ஒரு நேஷன்ல நடக்கக்கூடிய எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ பத்தி பார்க்க போறது தான் மேக்ரோ அப்படின்னு ஃபர்ஸ்டே சொல்லியாச்சு சோ இட் இஸ் அ ஹோல் எக்கனாமி அப்படிங்கறது இங்க சொல்லியிருக்காங்க சோ நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதுக்குதான் இது வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் அதாவது மைக்ரோ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் என்ன செல் பண்ணணும் அதை பத்தி இந்த மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் தான் டிட்டர்மைன் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா அதுதான் இது இங்க வந்து ஜென்ரல் பிரைஸ் லெவல் ஆஃப் அன் எக்கனாமி இது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜென்ரலா இருக்கக்கூடிய எக்கனாமில என்ன பிரைஸ் லெவல் இருக்கு அதாவது இன்ஃபிளேஷனா இருக்கலாம்
அதேதான் மறுபடியும் கன்சியூமர் அண்ட் ப்ரொடியூசரோட கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்ணணும் அதுக்காக தான் இது மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இது வந்து இட் இஸ் அண்ட் க்ரோத் ப்ராசஸ் ஆஃப் என்டையர் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ நெக்ஸ்ட் எக்கனாமி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கறத பத்தி பாப்போம் எக்கனாமி வந்து சர்க்குலர் ஃபுளோல ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது எக்கனாமி வந்து சுழன்றுகிட்டே இருக்குங்க ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் கிட்ட எப்படி பணம் வந்து பரிமாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்பதான் ஒரு கண்ட்ரியோட குரோத்தை நம்மளால டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும் ஒரு கண்ட்ரியும் அப்பதான் வளர்ச்சியும் அடையுங்க சோ இந்த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிய சுழற்சியில வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு ஒரு நாலு எக்கனாமிக் ஏஜென்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க யார் யாரு அப்படின்னா ஹவுஸ் ஹோல்ட் கவர்மெண்ட் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் செக்டர் இவங்க நாலு பேர் தான் எக்கனாமிய சுழற்சியிலேயே வச்சுட்டு இருக்காங்க சோ அவங்க எப்படி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இன்டர் ரிலேட்டடா இருக்காங்க அப்படிங்கறத பத்தி பாப்போம் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபர்ம்ஸ் ஃபர்ம்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம எப்படி அவங்க இன்டர் ரிலேட்டடா இருக்காங்க அப்படிங்கறது புரியும் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ம்ஸ் அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல ஒரு கம்பெனி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கறத நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க ஒரு கம்பெனியை ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னங்க தேவை ஒரு கேபிட்டல் மூலதனம் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தேவைப்படும் அந்த மூலதனம் எங்கிருந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஒன்னா உங்களுடைய சேவிங்ஸ்ல இருந்து எடுப்பீங்க இல்லன்னா ஒரு லோன் இல்லன்னா ஒரு லோன் வாங்குவீங்க இல்லையா அந்த லோன் வந்து பேங்கிங் பேங்க்ஸ் மூலியமா வாங்குவீங்க இல்லன்னா ஒரு பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன் மூலியமா அந்த லோன்ஸ வாங்குவீங்க இதுல இருந்துதான் உங்களுக்கு ஒரு கேபிட்டல் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன தேவை அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ரா மெட்டீரியல் தேவைப்படும் எந்த ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்றதா இருந்தாலும் அதுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல் தேவைப்படும் அதை நீங்க வாங்குவீங்க நெக்ஸ்ட் மிஷினரிஸ் அதை உற்பத்தி செய்யறதுக்கு ஒரு மிஷினரி தேவைப்படும் அது வேணும் அடுத்தது வாட்டர் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் லேண்ட் இந்த வாட்டர் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் லேண்ட் பாத்தீங்கன்னா எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்குமே பொதுவான தேவை அதனால இத நம்ம ஒரு பொருள் உற்பத்தி செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஆட்கள் தேவைப்படுவாங்க தொடங்க முடியும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் உங்க உங்க கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்புறம் நீங்க பொருளை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறீங்க இல்லையா பொருளை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது அவுட் புட்ல வந்துடும் சோ பைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த குட்ஸ் நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணத மார்க்கெட் குள்ள கொண்டு வரணும் மார்க்கெட் குள்ள கொண்டு வந்தா மட்டும்தான் உங்களால அதை செல் பண்ண முடியும் நீங்க அந்த ப்ராடக்ட செல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெவன்யூ கிடைக்குங்க சோ ரெவன்யூ இப்போ நீங்க கிடைச்ச ரெவன்யூ நீங்களே வச்சுக்க முடியாது அந்த ரெவன்யூ மறுபடியும் உங்களோட சேவிங்ஸ்ல போட்டுருவீங்க லோன்ஸ் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க இன்ட்ரெஸ்டா பே பண்ணிருவீங்க அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன்ல நீங்க ரா மெட்டீரியல்ஸ்க்கு ஒரு காஸ்ட் போட்டிருப்பீங்க இல்லையா அதை அந்த ரெவன்யூல இருந்து எடுத்து போடுவீங்க நெக்ஸ்ட் மெஷினரிஸ்க்காக செலவு பண்ணுவீங்க மெஷினரிஸ்ல வியர் அண்ட் டியர்ஸ் ஏற்படலாம் டிப்ரிஷியேட் ஆகலாம் சோ அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க அடுத்தது வாட்டர் வாட்டர் பில் கட்டுவீங்க எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கட்டுவீங்க லேண்டா இருந்தா அதை ரெண்டா கட்டிடுவோம் ரெண்டா கட்டுவீங்க இல்லையா நெக்ஸ்ட் மேன் பவருக்கு நீங்க வேஜஸ் கொடுப்பீங்க அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுப்பீங்க சோ இதெல்லாம் போக உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் சோ ப்ராஃபிட் ரெவன்யூவா இங்க இங்க செலவு பண்ணதுக்கு எல்லாத்துக்கும் போக கொடுத்துட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறது தான் வந்து ப்ராஃபிட் இந்த ப்ராஃபிட் தான் நீங்க நெக்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்காக யூஸ் பண்ணுவீங்க சோ இதுதாங்க ஒரு ஃபார்ம் ஒரு கம்பெனி எழுத்தீங்கன்னா இப்படிதான் ஒர்க் ஆகும் சோ அங்க என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒரு வீடு ஒரு வீடு அப்படி இருந்துச்சுன்னா அங்க என்னென்ன நடக்கும் அப்படிங்கறத பார்ப்போம் ஒரு வீடு அப்படின்னா இப்போ நம்ம வீட்டே எடுத்துப்போம் நம்ம வீட்டுல அப்பா அம்மா இருந்தாங்கன்னா அவங்க வேலைக்கு போவாங்க சோ வேலைக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலை இருக்கு அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு சம்பளம் வேஜஸ் ஆர் சேலரி மூலியமா ஒரு சம்பளம் கிடைக்கும் அல்லது அவங்க கவர்மெண்ட் செக்டர்ல கூட ஒர்க் பண்ணலாம் கவர்மெண்ட்ல இருந்து அவங்களுக்கு சேலரி கிடைக்கும் ஆர் ஒரு ஃபார்ம் வச்சிருக்கலாம் ஒரு ஃபார்மோட ஓனர்ஸ் கூட இருக்கலாம் இல்லீங்களா அல்லது அந்த ஃபோன்ல ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வேஜஸ் கிடைக்கும் சோ இப்படிதான் ஒரு வீட்டுக்கு இன்கம் வருது ஒரு வீட்டுல இருந்து இன்கம் எப்படி வெளியே போகுது அப்படிங்கறத பார்ப்போம் ஒரு வீட்டுல இன்கம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்க டாக்ஸஸா பே பண்ணுவாங்க இல்லையா டைரக்ட் டாக்ஸஸா இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸா அவங்க வந்து பே பண்ணுவாங்க அப்படி கவர்மெண்ட்டுக்கு வீட்டுல இருந்து காசு போகும் ஆர் ஸ்பெண்ட்
நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு எப்படி இன்கம் கிடைக்கும் டாக்சஸ் மூலியமா கிடைக்கும் டைரக்ட் ஆர் இன்டைரக்ட் டாக்சஸ் மூலியமா கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்கம் கிடைக்குது அந்த சோ நெக்ஸ்ட் அவங்க கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும் நிறைய பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க அதுல இருந்து தான் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெவன்யூஸ் வரும் எப்படி செலவு பண்றாங்க அப்படின்னா டே டு டே கவர்மெண்ட் மிஷினரிஸ் நடக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு அவங்க ஒரு சில அமௌண்ட் செலவு பண்ணும் சோ அது அவங்க செலவு பண்ணிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் மக்களுக்கு ஸ்கீம்ஸா வந்து செலவு பண்ணுவாங்க எய்தர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்கீம்ஸா இருக்கலாம் அல்லது சோசியல் செக்யூரிட்டி ஸ்கீம்ஸ் லைக் எஜுகேஷன் ஹெல்த் பாவர்ட்டி ரிடக்ஷன்ஸ் ஆர் இல்லைனா ஒரு ரோடு போடுறது எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொவைட் பண்றது சோ இது மூலியமா அவங்க சோசியல் செக்யூரிட்டி ஸ்கீம்ஸ் மூலியமா செலவு பண்ணுவாங்க சோ நெக்ஸ்ட் ஏஜென்ட் வந்து எக்ஸ்டர்னல் செக்டார் எக்ஸ்டர்னல் செக்டார் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வெறும் இம்பார்ட்டன் எக்ஸ்போர்ட் நடக்குது இல்லைங்களா அதனாலதான் ஒரு சர்ப்ளஸ் ப்ரொடக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் இல்ல ஒரு பற்றாக்குறை இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஒரு சில பொருட்களை இம்போர்ட் பண்ணுவோம் இதன் மூலியமா எக்ஸ்டர்னல் செக்டார் உள்ள வராங்க சோ எக்ஸ்டர்னல் செக்டார் வெறும் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் மட்டும் இல்லாம வச்சு இல்லாம ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மூலியமாவும் ஒரு சில கம்பெனிஸ் உள்ள வந்துட்டு வெளியே போவாங்க ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா பணத்தை முதலீடு செய்வாங்க பணத்தை முதலீடு செய்து அதுல இருந்து வர ப்ராஃபிட்டை வெளியே எடுத்துட்டு போவாங்க சோ பணம் மூலியமாவும் ஒரு வெளிநாட்டு இருந்து சோ எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் இல்லாம பணம் மூலியமாவும் ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் சோ வெறும் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் மட்டும் இல்லாம ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மூலியமாவும் எக்ஸ்டர்னல் செக்டார்ஸ் உள்ள வருவாங்க சோ அதுதான் இந்த ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் சோ ஒரு ஒரு சில ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் அவங்க வெளியே எடுத்துட்டு போவாங்க சோ இப்படியும் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்குங்க சோ நெக்ஸ்ட் இதுலதான் நம்ம டூ செக்டார் எக்கனாமினா என்ன த்ரீ செக்டார் எக்கனாமினா என்ன போர் செக்டார் எக்கனாமி என்ன என்ன அப்படிங்கறத பாப்போம் சோ டூ செக்டார் எக்கனாமி அப்படின்னா வெறும் ஹவுஸ் ஹோல்டு ஃபார்ம்ஸ் ஆர் ஒரு கம்பெனிஸ் இதுக்குள்ள என்ன மாதிரியான எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்குதோ அதனா அதுதான் நம்ம டூ செக்டார் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்றோம் சோ பாருங்க ஹவுஸ் ஹோல்டு இருக்கு இங்க ஒரு ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு சோ ஹவுஸ் ஹோல்டு வந்து ஒரு பொருளை வாங்குறாங்க சோ கன்சியூமர் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்றாங்க இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு தயாரித்த பொருளை வந்து கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லையா நெக்ஸ்ட் இங்க ஹவுஸ் ஹோல்ட்ல இருக்கவங்க தான் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இவங்க வந்து ஒரு டிமாண்ட் வச்சாதான் இவங்க வந்து இங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா சோ அதனால இவங்க ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனா இந்த ஹவுஸ் ஹோல்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இந்த ஹவுஸ் ஹோல்டுல வேலைக்கு போவாங்க இல்லையா சோ வேலைக்கு போனாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வேஜஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் டிவிடன்ட் சோ இது மூலியமா அவங்களுக்கு இன்கம் இவங்களுக்கு கிடைக்குது சோ இந்த டூ செக்டார் எக்கனாமி அப்படிங்கறது டோட்டலா அவுட் புட் என்ன கிடைக்கும்னா இது கன்சம்ஷன் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சோ இந்த ஹவுஸ் ஹோல்ட்ல இருக்கவங்க தான் நுகர்வோர் இந்த ஃபார்ம்ஸ் இருக்கவங்க இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க சோ இது ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ணும் அதாவது அக்ரிகேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் நமக்கு டூ செக்டார் எக்கனாமி சோ த்ரீ செக்டார் எக்கனாமில ஃபார்ம்ஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ட் அண்ட் கவர்மெண்ட் கூட வந்துருவாங்க இவங்களுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி படிக்கிறது தான் த்ரீ செக்டார் எக்கனாமி சோ ஹவுஸ் ஹோல்டு கவர்மெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்காங்க சோ கவர்மெண்ட்டுக்கு எப்படி இன்கம் வருது ஒன்னா ஹவுஸ் ஹோல்ட்ல இருந்து டாக்ஸ் பத்தணும் இல்ல ஃபார்ம்ஸ் வந்து டாக்ஸ் பே பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட் எப்படி செலவு பண்ணுவாங்க சோசியல் டிரான்ஸ்பர் சோசியல் செக்யூரிட்டி ஸ்கீம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோமா அதுல இருந்து அப்புறம் கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கான டே டு டே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நடத்துறதுக்காக ஃபார்ம்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு சில பொருளை ப்ரொக்யூரும் பண்ணுவாங்க சோ அதனால இவங்க கிட்ட இருந்து இங்க காசு போகுது இப்படி தாங்க த்ரீ செக்டார் எக்கனாமி நடக்குது த்ரீ செக்டார் எக்கனாமில பாத்தோம்னா டோட்டலா கன்சம்ஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் கவர்மெண்ட் பர்ச்சேசஸ் வந்து வந்துடும் சோ நெக்ஸ்ட் போர் செக்டார் எக்கனாமி போர் செக்டார் எக்கனாமில என்ன வரும் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் நான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் அது ரெண்டையும் அது ரெண்டு மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ராவா வரும் சோ கன்சம்ஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பிளஸ் எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட் இது ஏன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் போடுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட் அதிகமா ஒரு ஒரு நாட்டுல எக்ஸ்போர்ட் தான் அதிகமா பண்ணணும் இம்போர்ட் அதிகமா பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் குறைஞ்சிரும் அண்ட் அது வந்து நிறைய இம்போர்ட் பண்ணோம
சோ இங்க கேபிட்டலிசம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரைவேட் செக்டாருக்கு தான் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஒரு பிரைவேட் செக்டாருக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா சீக்கிரமா ஒரு குரோத் காமிக்க முடியும் அதனால அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அண்ட் பிரைவேட் செக்டார்னாலதான் அந்த எக்கனாமியை நல்லா கொண்டு போக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அவங்க கிட்ட நிறைய இருக்கும் சோசியலிசம் பத்தி பார்த்தோம்னா சோ கவர்மெண்ட் தான் கவர்மெண்டாலதான் ஒரு கண்ட்ரிய முன்னேற்றத்துக்கு கொண்டு போக முடியும் கவர்மெண்ட் செக்டார் தான் அந்த ரிசோர்சஸ் கரெக்டா பயன்படுத்துவாங்க அந்த ரிசோர்சஸ் அந்த கண்ட்ரில இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் அவங்கதான் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்ல இருப்பாங்க அண்ட் மிக்சிசம்ல வந்துட்டு போத் பிரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா எக்கனாமிக் மோட்டிவ் மேக்சிமம் பிரைவேட் செக்டாரா இருந்ததுன்னா அவங்களோட மோட்டிவ் கண்டிப்பா ப்ராஃபிட் ஓரியன்டடா தான் இருக்கும் சோ அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் சோசியலிசம் அதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு கம்பெனி எடுத்து நடத்துச்சு அப்படின்னா அது கண்டிப்பா சோசியல் வெல்ஃபேருக்கு தான் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அண்ட் இங்க மிக்சிசம்ல பாத்தோம்னா இட் இஸ் இட் போத் சோசியல் வெல்ஃபேர் அண்ட் ப்ராஃபிட் மோட்டிவ்ல தான் அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தோம்னா எப்படி அவங்க வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இங்க வந்து ஃப்ரீ மார்க்கெட் சிஸ்டம் அந்த மார்க்கெட் வந்து அவங்களுக்கு தகுந்தாப்புல பிரைசஸ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பாங்க விலைவாசி உயர்வு விலைவாசி கம்மி ஆகுது இல்லையா அப்போ அந்த மார்க்கெட்டே வந்து அந்த பிரைஸ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கும் இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் செக்டர்னாவே கண்டிப்பா அங்க சென்ட்ரல் பிளானிங் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் மார்க்கெட் சிஸ்டம் அண்ட் சென்ட்ரல் பிளானிங் இங்க நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் ரோல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்க இன்டர்னல் ரெகுலேஷன் அதாவது இந்த கம்பெனியே அந்த அவங்களுடைய ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துப்பாங்க ஆனா ஒரு சில கவர்மெண்ட் போகக்கூடிய ஆக்ட்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இங்க கவர்மெண்டுடைய தலையீடு கம்ப்ளீட் இன்வால்மெண்டா இருக்கும் கவர்மெண்ட் அவங்க முழுசா அங்க வந்து தலையீடு இருக்கும் கவர்மெண்ட் தலையீடு அங்க இருக்கும் நெக்ஸ்ட் மிக்சிசம்ல வந்துட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு லிமிடெட் ரோல் தான் அங்க இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தோம்னா இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கும்னா பிரைவேட் செக்டாரோட பிரைவேட் ஓனர்ஷிப்ல இங்க அன்ஈக்குவல் இன்கம் இருக்கும் இங்க ஈக்குவல் இன்கம் இருக்கும் இங்க வந்து லெஸ் அன்ஈக்குவல் என்னன்னா இங்க வந்து இன்ஈக்குவாலிட்டி வந்து அதிகமா இருக்கும் பிரைவேட்டே எல்லா கம்பெனியும் ஓன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னிக்வாலிட்டி ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் இங்க வந்து பாத்தோம்னா கவர்மெண்ட் இங்க பாத்தோம் சோசியல் வெல்ஃபேர் தான் அதிகமா இம்பார்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்ப வந்து எல்லாத்துக்கும் ஆனா இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்டா இருக்கும் அதனால இங்க வந்து ஈக்வாலிட்டி அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க இது வந்து லெஸ் அன் ஈக்வல் இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் நெக்ஸ்ட் நேச்சர் ஆஃப் என்டர்பிரைஸ் என்னன்னு பாத்தோம்னா சோ இவங்க பிரைவேட்டுக்கு தானே அதிகமா ஓனர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்ப இங்க பிரைவேட் என்டர்பிரைசஸ் தான் அதிகமா இருக்கும் சோ இங்க கவர்மெண்ட் என்டர்பிரைசஸ் இங்க போத் பிரைவேட் அண்ட் ஸ்டேட் என்டர்பிரைசஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்கனாமிக் ஃப்ரீடம் எக்கனாமிக் ஃப்ரீடம் பார்த்தோன்னா பிரைவேட்ல கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடமா இருக்கும் ஆனா இங்க வந்து லேக் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃப்ரீடம் ஏன்னா இங்க ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் கவர்மெண்டோட தலையீடு அதிகமா இருக்கும் அதனால இங்க வந்து லேக் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இங்க வந்து லிமிடெட் ஃப்ரீடம் தான் சோ நெக்ஸ்ட் மேஜர் ப்ராப்ளம் என்ன இருக்குன்னா இங்க இன்னிக்வாலிட்டி இன்கம் வந்து இன்னிக்குவலா இருக்கு நமக்கே தெரியும் டாப் மோஸ்ட் ரிச்சராக பிகமிங் ரிச்சர் அண்ட் போரராக பிகமிங் போரர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா சோ அதனால இங்க வந்து பிரைவேட் செக்டர்ல இருந்தாங்கன்னா இன்னிக்வாலிட்டி தான் அதிகமாகுது சோ கவர்மெண்ட் செக்டர்ல பெருசா என்ன குறைபாடு அப்படின்னா அங்க வந்து இன்எஃபிஷியன்சி அண்ட் குவாலிட்டி எல்லாம் கம்மியா இருக்கு அதனாலதான் மக்கள் வந்து பெருசா கவர்மெண்ட் செக்டர நம்புறதே கிடையாது சோ அது வந்து இன்ன வரைக்குமே ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு இங்க வந்து பாத்தோம்னா போத் இங்க வந்து இன்இக்வாலிட்டியும் இருக்கும் இன்எஃபிஷியன்சியும் இருக்கு பட் இது வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டா கொண்டு போகும் மிக்ஸ்ட் எக்கனாமியை பொறுத்த வரைக்கும் அது பேலன்ஸ்டா இருக்கும் அதுதான் இதோட பெரிய அட்வான்டேஜ் சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா என்னென்ன கண்ட்ரீஸ் வந்து என்னென்ன மாதிரியான எக்கனாமிக் சிஸ்டம்ஸ் ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் சோ கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா யூஎஸ்ஏ வெஸ்ட் ஜெர்மனி ஆஸ்திரேலியா அண்ட் ஜப்பான் இவங்க எல்லாம் கேபிட்டலிசம் அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கையை ஃபாலோ பண்றாங்க சோசியலிஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னா ரஷ்யா சைனா வியட்நாம் கியூபா அண்ட் போலாண்ட் முக்கியமா ரஷ்யா அண்ட் சைனா வந்து நம்ம சோசியலிஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் அப்படிங்கிறது நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சோ அதுதான் மிக்ஸ்ட் எக்கனாமி அப்படிங்கிறதுக்கு இந்தியா ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் அண்ட் பிரேசில் சோ இவங்க எல்லாம்
நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் கூட பிரைமரி கான்டாக்ட்ல இருப்பாங்க நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ்ல இருந்து ராவா அப்டைன் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் தான் நம்ம வந்து பிரைமரி செக்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் அக்ரிகல்ச்சர் பார்த்தோம்னா லேண்டர் தான் பேஸா வச்சு நடக்குது ஃபியூவல்ஸ் ஃப்ரூட் ஆயில்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுக்கிறாங்க இல்லையா சோ அது அதெல்லாம் அப்புறம் ஃபாரஸ்ட்ரி அந்த ஃபாரஸ்ட்ரில இருந்து என்ன எடுப்போம் வுட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் எடுப்போம் நெக்ஸ்ட் பிஷிங் நெக்ஸ்ட் மெட்டல்ஸ் மெட்டல்ஸ்னா இந்த ஓர்சன் மெட்டல் வச்சு பிரிச்சு எடுப்போமா நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ்ல இருந்து சோ அதுதான் சோ பிரைமரி செக்டர்னாவே நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ்ல இருந்து பிரைமரி கான்டாக்ட்ல இருக்கிறது தான் பிரைமரி செக்டர் செகண்டரி செக்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரைமரி செக்டர்ல இருந்து கொண்டு வந்த பொருட்களை இன்னுமே ரிசைன் பண்ணி அதை யூசபிள் ப்ராடக்ட்ஸா கொடுப்பாங்க சோ செகண்டரி செக்டர் வந்து மேனுபேக்சரிங்கா தான் இருக்கும் பெருசா சோ மேனுபேக்சரிங் அண்ட் ரிஃபைனிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்க அண்ட் மெட்டல்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிஃபைன் பண்ணி கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஃபுட் ப்ராசஸிங் சோ இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர்ல இருந்து நமக்கு பேடி கிடைக்கும் அத ரைஸா இவங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இங்க சுகர் கேன் கிடைச்சதுன்னா இங்க சுகரா அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க சோ இதுதான் இவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் அண்ட் ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் இங்க கிடைச்சதுன்னா இங்க வந்து அவங்க ஜாமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க சோ மெட்டல்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா மினரல்ஸ் ஒண்ணு கிடைக்குதுன்னா அதுல இருந்து இவங்க வந்து மேனுபேக்சர் பண்ணி ஒரு அயன் அண்ட் ஸ்டீல் ப்ராடக்டா நமக்கு கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா சோ நெக்ஸ்ட் டெரிஷரி செக்டார் டெரிஷரி செக்டார் வந்து இந்த செகண்டரி செக்டாருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பாங்க எப்படின்னு பார்த்தோம்னா சர்வீஸ் செக்டார் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷனை ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க சோ கம்யூனிகேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இருந்தா தான் ஒரு பொருளை குறிப்பிட்ட டைம்ல இங்க இருந்து அங்க கொண்டு போய் நம்ம மூமெண்ட்ல கொடுக்க முடியும் சோ அதுதான் நெக்ஸ்ட் குவாட்டர்னரி செக்டார் குவாட்டர்னரி செக்டார்ல பேங்கிங் ஐடி செக்டார் எஜுகேஷன் அண்ட் நாலேஜ் செக்டார் இருப்பாங்க சோ இந்த குவாட்டர்னரி செக்டார் இந்த மூணு செக்டாருக்கும் ஹெல்ப் தான் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா பேங்கிங் வந்து கண்டிப்பா அது ஒரு சர்வீஸ் செக்டர் தான் நெக்ஸ்ட் ஐடி எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் மூலியமா நம்மளால இனோவேஷன் கொண்டு வர முடியும் இனோவேஷன் இருந்தா தான் இங்க மினரலோட மைனிங்கா இருக்கட்டும் ஃபுட் ப்ராசஸிங்லயே ஆகட்டும் மேனுபேக்சர்ல ஆகட்டும் அதுல எல்லாம் இனோவேஷன் கொண்டு வந்து புது புது டெக்னாலஜிஸ் வரும் இல்லையா அதை வச்சு நம்ம இன்னுமே க்ரோத் காமிக்க முடியும் சோ நெக்ஸ்ட் குயினரி செக்டார் குயினரி செக்டார் பார்த்தோம்னா ஆர் அண்ட் டி மேஜரா அதுல டெசிஷன் மேக்கிங்கா இருப்பாங்க குயினரி செக்டார் சோ டெசிஷன் மேக்கிங் பாடியா இருப்பாங்க சோ டெசிஷன் மேக்கிங் பாடியா இருக்கிறதுனால அவங்க ரொம்ப ஹை பொசிஷன்ல தான் இருப்பாங்க பார்த்தோம்னா சயின்டிஸ்ட் சிஇஓஸ் அண்ட் பியூரோகிராபி பியூரோகிராபில பார்த்தோம்னா ஐஏஎஸ் இருக்கட்டும் அண்ட் அவங்க எல்லாம் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பிஎம் எம்எல்ஏ எம்டி சோ இவங்க எல்லாமே டெசிஷன் மேக்கிங் பாடிஸ் லா பிரேம் பண்ணுவாங்க அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஏஜென்சிஸா இருக்காங்க சோ இவங்க எல்லாம் டெசிஷன் மேக்கிங் பாடிஸா இருக்கிறதுனால இவங்க எல்லாம் நம்ம குயினரி செக்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இவங்க எல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு எல்லாம் தனித்தனி காலர் ஜாப்ஸ் வச்சு சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா பிரைமரி செக்டர் வந்து ரெட் காலர் ஜாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்க வேறு சிந்தி உழைக்கிறாங்க இல்லையா சோ ரத்தம் சிந்தி உழைக்கிறாங்க அதனால அதை நம்ம ரெட் காலர் ஜாப்ஸ் சொல்லுவோம் செகண்டரி செக்டர்ஸ்ல இருக்கிறவங்க நம்ம ப்ளூ காலர் ஜாப்ஸ் சொல்லுவோம் டெரிஷியரிய பிங்க் குவாட்டர் நேரிய ஒயிட் காலர் அண்ட் குயின் நேரிய கோல்டன் காலர் ஜாப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் தேங்க்யூ ஃப்ர